இந்த நிகழ்வை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற நெறிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற நாகராஜ் அவர்களே நாகசாமி அவர்களே இந்த அறக்கட்டளையின் செயலாளர் அன்பு சகோதரி சகாயம் அவர்களே தலைமை ஆசிரியர் உள்ளிட்ட ஆசிரிய பெருமக்களே அன்பு மாணவ செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்வு அண்ணன் அவர்கள் நேற்று எங்களோடு ஒரு நீண்ட பயணத்தில் இருந்தார் காலை ஐந்தரை மணியிலிருந்து நாங்கள் ஒரு நீண்ட பயணத்தை மேற்கொண்டோம் மும்பையில் இருந்து பூனா சென்று அங்கிருந்து பீமா கோரேகான் சென்று அங்கிருந்து அம்பர்நாத் போய் அம்பர்நாத்திலிருந்து மறுபடியும் மும்பைக்கு வந்தோம் அப்படி வழியே வருகிற போதுதான் சொன்னார் நாளை மும்பை கம்பன் தமிழ் பள்ளி மாணவர்களோடு சில நிமிடங்கள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் அவர்களோடு உரையாட வேண்டும் என்று சொன்னார் நான் கூட சற்று தயங்கினேன் காலையில் வேறு பல நிகழ்ச்சிகள் இருக்கின்றன மாலை விமானம் பிடிக்க வேண்டும் விமான நிலையத்திற்கு போவதற்கு நிறைய போக்குவரத்து நெரிசல் இருக்கும் எனவே இன்னொரு நாள் பார்க்கலாமே என்று நான் சொன்னேன் இல்லை நீங்கள் மாணவர்களை பார்க்க வேண்டும் புத்தாண்டு இருந்த மாணவர்களுக்கு உங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று அன்பு கட்டளையிட்டார் அவருடைய அன்பு கட்டளையை ஏற்று உங்கள் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அண்ணன் அவர்கள் சொன்னதைப் போல இந்த நாள் சிறப்புக்குரிய நாள் இங்கே இரண்டு படம் வைத்திருக்கிறோம் ஒரு படம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய படம் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் நாம் அனைவருக்கும் தெரியும் இரண்டாவதாக புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களோடு வைத்திருக்கிற இன்னொரு படம் அன்னை சாவித்ரி அவர்களின் படம் அவருடைய தனை கணவருடைய பெயர் மகாத்மா ஜோதிரா பூலே மகாத்மா ஜோதிரா பூலே அவர்களுடைய மனைவி அதனால் தான் சாவித்ரி பாய் பூலே என்று நாம் அழைக்கிறோம் பூலே என்பது அவருடைய கணவரின் பெயர் காந்தியடிகளை மகாத்மா என்று நாம் அழைக்கிறோம் ஆனால் அதற்கு முன்னதாகவே இந்த வண்டியில் ஒருவர் மகாத்மா என்று அழைக்கப்பட்டார் என்றால் அவர் ஜோதிரா பூலே தான் இந்த மராட்டிய நன்மை சார்ந்தவர் மராட்டிய மண்ணுக்கு பெருமை சேர்த்த தலைவர்களும் இரண்டு பேர் முக்கியமானவர்கள் ஒருவர் ஜோதிரா புலே இன்னொரு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அந்த ஜோதிரா புலே அவர்களின் துணைவியார் சாவித்ரி அம்மையாருடைய பங்களிப்பு என்பது மகத்தானது இப்பதான் இவ்வளவு போல சரிபாதியா பெண்கள் உட்கார்ந்திருக்காங்க இந்த பக்கம் நூறு பேர் பெண்கள் என்றால் இந்த பக்கம் நூறு பேர் அந்த பக்கம் நூறு பேர் ஆண்கள் என்றால் இந்த பக்கம் நூறு பேர் பெண்கள் இந்த காலத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பெண்கள் நிறைய பேர் ஆசிரியர்களாக இருக்கிறார்கள் நம்முடைய அன்னை நம்முடைய சகாயம் அவர்கள் செயலாளராக இருக்கிறார் கல்லூரியின் தலைமை ஆசிரியர் முதல்வர் பெண்களாக இருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி ஒரு மாற்றம் நிகழ்வதற்கு காரணமாக இருந்தவர் அன்னை சாவித்ரி பாய் புலே அவர்கள் அவர் பிள்ளையாக பெண் குழந்தையாக இருந்த போது பள்ளிக்கூடம் கிடையாது பெண்களுக்கு பள்ளிக்கூடம் கிடையாது பொதுவாக குருகுல பள்ளிகள் திண்ணை பள்ளிகள் இருந்தன அதில் ஆண்கள் மட்டும்தான் படிக்க முடியும் குருகுலத்து பள்ளியில் இப்ப இருக்கிற மாதிரி ஸ்கூல் பெரிய பெரிய வளாகம்லாம் கிடையாது அப்போ சிலருடைய வீட்டு திண்ணைகள்ல தான் நடக்கும் மடங்கள்ல தான் நடக்கும் கோவில்கள்ல நடக்கும் இப்ப ஆம்பளை பிள்ளைக்கு மட்டும்தான் போக முடியும் படிக்க அதுல எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது சூத்தர் பிள்ளைகளுக்கு கிடையாது பஞ்சமை பிள்ளைகளுக்கு கிடையாது ஒரு சிலர் தான் படிக்க முடியும் பெண்கள் சுத்தமா படிக்கவே முடியாது அது எந்த சமுதாயத்தை சார்ந்த பெண்களா இருந்தாலும் அவங்க படிக்க கூடாது அவங்க படிச்சாங்கன்னா அவங்க குடும்ப கட்டுக்குள்ள இருக்க மாட்டாங்க கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்க மாட்டாங்க அப்பாவுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்க மாட்டாங்கன்னு ஒரு மூட நம்பிக்கை இந்த சமூகத்தில் இருந்துச்சு அப்ப ஜோதிரா புலி அவர்கள் தான் கற்ற கல்வியை தன்னுடைய மனைவிக்கு கற்றுத்தந்தான் 
எழுத படிக்க கற்றுத் தந்தார் புத்தகங்களை படிக்க கற்றுத் தந்தார் அந்த கல்வியை பயன்படுத்தி முதல் முதலில் இந்தியாவிலேயே ஏழை எளிய குடும்பத்தை சார்ந்த அதுவும் பழங்குடி சமூகத்தை சார்ந்த பெண் பிள்ளைகளுக்கு பள்ளிக்கூடத்தை தொடங்கி நடத்தியவர் அன்னை சாவித்ரி பாய் பிள்ளை பெண் பிள்ளைகளுக்காக அப்போ பெண்களே அந்த அம்மாவை வந்து நேரா பார்த்து திட்டி இருந்தாங்க வசவு ஏசி இருக்கிறான் ஆண்கள் அந்த அம்மா மேல சாணி எடுத்து அடிச்சிருக்கிறான் முட்டையை அழுகின முட்டை எடுத்து அடிச்சிருக்கிறான் ஏன்னா நீ ஏன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போ நீ பொப்பளை பிள்ளைங்களுக்கு பள்ளிக்கூடம் சொல்லிக் கொடுக்குற பாடம் சொல்லிக் கொடுக்குற உன்னை யார் சொல்லிக் கொடுக்க சொன்னது நீ வரக்கூடாது படிப்பு தள்ளி சொல்லித்தரக்கூடாது பெண் பிள்ளைகளுக்கு படிப்பு சொல்லி தந்ததற்காக பல அவகங்களை சந்தித்தவர் அன்னை சாவித்ரி பாய் பிள்ளை அவர்கள் அப்ப ஜோதிரா பிள்ளைக்கு இந்த அம்மா கடிதம் எழுதியிருக்கிறாங்க என்னால இங்க இருக்க முடியல என்னை ரொம்பவும் அசிங்கப்படுத்துறாங்க என் மேல சாணி எடுத்து நகர எடுத்து அடிக்கிறாங்க அப்ப அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு நீ அதெல்லாம் பொருட்படுத்த கூடாது ரெண்டு புடவை எடுத்துக்கோ ஒன்னு கட்டிக்கிட்டு போ இன்னொன்னு கையில் ஒரு புடவையும் எடுத்துக்கோ அப்படி ஏதாவது அந்த மண் எடுத்து அடிச்சா சாணி எடுத்து அடிச்சா அந்த புடவை அசிங்கமா போயிருக்கு இல்லையா பள்ளிக்கூடம் போன உடனே அந்த புடவையை மாத்திட்டு நீ கையில் இருந்து புடவை புடவையை கட்டிக்கிட்டு பிள்ளைகளுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடு அப்படின்னு ஜோதிராம் புள்ளே தன்னுடைய அன்பு மனைவி சாவித்ரி அம்மாவுக்கு பதில் எழுதியிருக்கிறார் அப்படி பல அவமானங்களை சந்தித்துக் கொண்டு பெண் பிள்ளைகளுக்கு கல்வியை கற்றுத்தந்த அன்னை சாவித்ரியின் பிறந்த நாள் தான் இந்த நாள் ஜனவரி மூன்றாம் நாள் இந்த நாளில் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அண்ணன் தூசை அவர்கள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த தமிழ் பள்ளியை நடத்தி வருகிறார் என்பதை அறிந்து நான் பெருமைப்படுகிறேன் அதுவும் கட்டணமில்லாமல் நடத்துகிறார் என்பது போற்றுதலுக்குரியது அவர் எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும் மராட்டிய அரசு தமிழ் வழி பள்ளி நடத்தவில்லை தமிழ் குடும்பங்களைச் சார்ந்த பிள்ளைகள் தமிழை மறந்துவிடக்கூடாது தமிழை மறந்து வெறும் மராட்டியர்களாக அல்லது இந்தி வாழாக்களாக மாறிவிடக்கூடாது ஆகவே தமிழை காப்பாற்ற வேண்டும் தமிழ்நாட்டு குடும்பங்களைச் சார்ந்த பிள்ளைகள் தமிழை கற்று வளர வேண்டும் என்கிற நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் இரண்டு தமிழ் பள்ளிகள் இரண்டு ஆங்கில பள்ளிகள் என்று இரண்டு தமிழ் பள்ளிகளை தொடங்கி நடத்தி கொண்டிருப்பது உள்ளபடியே பெருமைக்குரியது நம்முடைய வாரிசுகள் தமிழ் பேச தெரியாமல் போய்விடக் கூடாது எழுத படிக்க தெரியாமல் போய்விடக் கூடாது உலகத்தில் எந்த மொழியில் போனாலும் தமிழை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆக மராட்டி மகாராஷ்டிராவிலே விலகுபிரிய மாநிலத்தில் ஒரே ஒரு தமிழ் பள்ளி மும்பையிலே நடக்கிறது அது அண்ணன் சூசை அவர்கள் உருவாக்கி நடத்துகிற பள்ளி என்பது பாராட்டுதலுக்குரியது எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தரும் நீங்களும் நல்ல முறையில் பல மொழியை கற்றுக்கொள்வது ஒன்றும் தவறில்லை தமிழ் மொழியை மறந்துவிடாமல் இருப்பதுதான் முக்கியமானது நான் தமிழ் பாதுகாப்பு இயக்கத்தில் ஒரு முழக்கம் எழுதினேன் அன்னை தமிழை காப்போம் அனைத்து மொழிகளையும் மதிப்போம் என்று எத்தனை மொழிகளையும் கற்றுக்கலாம் பன்மொழி புலவராக இருக்கலாம் இந்தியையும் எழுத பேச க நாம் கற்றுக்கொள்வது மரா மகாராஷ்டிராவில் தவிர்க்க முடியாது மராத்தியை கற்றுக்கொள்வது தவிர்க்க முடியாது அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு பல மொழி தெரியும் சமஸ்கிருதமே கற்றுக்கொண்டார் சான்ஸ்கிருத் அம்பேத்கர் சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொண்டார் மராத்தி தெரியும் இந்தி தெரியும் ஆங்கிலம் தெரியும் இப்படி பல மொழிகளில் அவர் கட்டுரைகளை எழுதினார் ஆய்வுகளை செய்தார் ஆகவே இன்றைக்கு அம்பேத்கருக்கு உலகம் முழுவதும் பெருமை இருக்கிறது என்றால் அவர் பெரிய பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்தார் என்பதற்காக பெருமை பணக்கார குடும்பமாக உலகத்தில் பணக்கார வீட்டு பிள்ளைகள் யாரும் பெருமை பெற பெருமை பெறவில்லை இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் அம்பேத்கரை தூக்கி தோலில் தூக்கி வைத்து கொண்டாடுகிறார்கள் என்றால் அதற்கு ஒரே காரணம் அவர் கற்ற கல்வி தான் அவர் படித்த படிப்பு தான் சிலபஸை தாண்டி படித்தார் நமக்கு சிலபஸை படிக்கிறதுக்கே பெரிய கஷ்டமா இருக்கு அண்ணன்னைக்கு பாடத்தை படிக்கிறதுக்கு ஹோம் ஒர்க் பண்றதுக்கு கஷ்டப்படுறோம் அம்மா சண்டை போட்டாதான் நம்ம வேலைக்கு செய்யறோம் இல்லைன்னா விளையாடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இல்லைன்னா செல்போனை நோண்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் கேம்ஸ் வீடியோ கேம்ஸ்ல இருக்கிறோம் படிப்பு நமக்கு கவனம் போறது இல்லை அம்பேத்கர் ஒரு நாளைக்கு இருபது மணி நேரம் படிச்சிருக்கிறார் இருபது மணி நேரம் படிச்சிருக்கிறார் எந்த நேரம் படிச்சிருக்கிறார் 
பள்ளிக்கூடம் விட்டா போய் ஒரு பூங்காவில் உட்காந்து படிச்சிருக்கிறார் அப்ப அந்த பூங்காவுக்கு வழக்கமா வர்றவர் வந்து அர்ஜுன் கேளுங்கர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இந்த பையன் டெய்லி வந்து உட்காந்து படிக்கிறா நம்ம யாருன்னு சொல்லிட்டு அவனை தட்டி கொடுத்து என்ன ஒரு பங்கு விசாரிச்சிருக்காரு என்ன குடும்பம் விசாரிச்சிருக்கார் அப்ப அவனுக்கு படிப்புல இருந்த ஆர்வத்தை பார்த்துட்டு அவர் தான் வந்து மன்னர்கள் அழைச்சிட்டு போய் கேக்வாட் மன்னர்கள் அழைச்சிட்டு போய் இந்த பையன் மேலும் படிக்கிறது இவருக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு அவர் சொன்ன பிறகு தான் அந்த உதவி கிடைச்சது அவருக்கு இருந்த படிப்பு ஆர்வத்தை பார்த்து அர்ஜுன் கேளுங்கர் என்பவர் செய்த உதவியால் தான் மன்னரின் உதவி பெற்று அயல்நாடுகளுக்கு படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அவர் பெற்றார் அவர் வந்து வீட்டில் அவங்க அப்பா அம்மா செலவு பண்ணி படிக்க வேணும்னா அமெரிக்காவுக்கு அந்த காலத்தில் அனுப்பிச்சிருக்க முடியாது அமெரிக்காவில் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் போய் படித்தாங்கன்னா மன்னர் உதவி கிடைச்சது மன்னருடைய உதவி எப்படி கிடைச்சதுன்னா பள்ளிக்கூடத்திலே படிப்பில் ஆர்வம் இருந்ததுனால அதை பார்த்தவங்க அந்த உதவி செஞ்சார் அதற்கு பிறகு அவர் இங்கிலாந்து போய் படித்தார் பல நாடுகளில் போய் டாக்டர் பட்டம் படித்தார் எல்லா துறைகளிலும் டாக்டர் பட்டம் ஒன்று ரெண்டு கிடையாது டாக்டர் பட்டங்கிறது வந்து ஆராய்ச்சி படித்து அவர் வந்து ஒரு ஞானி என்கிற அந்தஸ்தை பெறக்கூடிய பட்டம் இந்த துறையில் இவர் வந்து ஞானம் பெற்றவர் அறிவில் சிறந்தவர் பேரறிவாளர் என்கிற அடிப்படையில் கொடுக்கிற ஒரு பட்டத்தின் பெயர் தான் முனைவர் பட்டம் டாக்டரேட் அவர் ஒன்று ரெண்டு பாடத்தில் மட்டும் இல்லை லிட்ரேச்சரில் அவர் டாக்டரேட் லாவில் அவர் டாக்டரேட் ஹிஸ்ட்ரியில் அவர் டாக்டரேட் பிலாசபியில் அவர் டாக்டரேட் பாலிடிக்ஸ் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் அவர் டாக்டரேட் அதனால தான் இந்தியாவுக்கு அரசமைப்பு சட்டத்தை எழுதக்கூடிய அளவுக்கான ஞானம் அவருக்கு கிடைச்சது இந்தியாவில் நாங்கள் தான் உயர்ந்த சாதின்னு சொல்லிவிட்ட யாராலையும் இந்தியாவுக்கு அரசமைப்பு சட்டம் எழுத முடியல நீ தாழ்த்தப்பட்டவன் உன்னை தீட்டக்கூடாது தொற்றால் தீட்டி என்று அவமதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தில் பிறந்த புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்தியாவின் அரசமைப்பு சட்டத்தை எழுதக்கூடிய அளவுக்கு வலிமை பெற்றார் என்றால் அதற்கு ஒரே காரணம் அவர் கற்ற கல்விதான் அவர் கற்ற கல்விதான் ஆகவே அன்பு மாணவ செல்வங்களே நமக்கு இருக்கிற ஒரே பாதுகாப்பு கல்விதான் எஜுகேஷன் வேற எதுலையும் கவனம் போகக்கூடாது கொஞ்ச நேரம் விளையாடலாம் ஜாலியா இருக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஹாப்பியா இருங்க அது பிரச்சனை இல்லை ஆனா வாதியார் சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும் நீ படிச்சிருக்கும் நாளைக்கு இந்த டாபிக்ல வாதியார் கிளாஸ் எடுக்க போறாங்க டீச்சர் கிளாஸ் எடுக்க போறாங்கன்னா அவங்க அவங்க சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும் நீ கிளாஸ்ல ரூம்லேயே படிச்சுட்டு போகணும் வீட்லேயே படிச்சுட்டு போகணும் இதுதான் இந்த சப்ஜெக்ட் தான் இந்த டாபிக்ல தான் இவங்க பேச போறாங்க இந்த கணக்கு தான் சொல்லி தர போறாங்க இந்த சாப்டர் தான் நீங்க வந்து அவங்க எடுக்க போறாங்க கிளாஸ் எடுக்க போறாங்கன்னா நீங்க வீட்டில் அது படிக்கணும் அப்ப உங்களுக்கு டீச்சர் சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியும் மைண்ட்ல அது ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் எக்ஸாமினேஷன்ல நீ மனப்பாடம் நெட்ரூ பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நீ உங்களுடைய ஓன் செட்டன்ஸ்ல எழுதணும் எக்ஸாம் எழுதுறப்ப அப்படிதான் எழுதணும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு மனப்பாடம் பண்ணதை வரி வரியா ஞாபகம் வச்சுட்டு எழுதுனா மறந்து போயிடும் அப்புறம் ஸ்ட்ரக் ஆகி போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஞாபகம் வராது அது என்ன சப்ஜெக்ட்ங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஓன் சென்டென்ஸ்ல எழுதணும் ஓன் லாங்குவேஜ்ல எழுதணும் நாமே எழுதணும் அந்த திறனை நீங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் கல்வி ஒன்றுதான் எல்லோருக்கும் பாதுகாப்பு அதை விட பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு பத்து ஆண்கள் படிப்பதை விட ஒரு பெண் படித்தால் இந்த நாடு வளரும் சமூகம் வளரும் எல்லா ஒடுக்குமுறைகளிலிருந்தும் நாம் மீள முடியும் என்பதை சொல்லி அனைவருக்கும் எனது இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து அண்ணன் அவர்கள் எடுத்த இந்த முயற்சி தொடர்ந்து நீடிக்க வெற்றி பெற என்னால் ஆன உதவியை கட்டாயமாக அண்ணனின் உடன்பிறப்பு என்கிற அடிப்படையிலே செய்வேன் என்கிற உறுதியை தந்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரே ஒரு சூசேவர்களுடைய ஒரே ஒரு கேள்வி எனக்கு அம்பேத்கர் தான் அம்பேத்கர் இஸ் மை இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் எப்படி இவ்வளவு தூரம் படிச்சு முன்னுக்கு வந்தார் நான் ஏன் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு என்ன ஆனவர்களுக்கு நான் கஷ்டப்பட்டு படிச்சு நான் இன்னைக்கு எம்ஏ பிஎல் பிஹெச்டி நான் பேர் முடிச்சிருக்கிறேன் ஒரு துறையில் ரொம்ப ஆரம்பத்துக்கு நான் முடித்தேன் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் முடிக்க முடியல இருந்தாலும் கூட எனக்கு மிகப்பெரிய அளவிலான இன்ஸ்பிரேஷன் பாபா சாஹிப் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் சாம் அவர்கள் இப்பொழுது அண்ணன் அவர்களுக்கு நிறைவு பரிந்துரை எல்லார கரங்களை தட்டி நல்ல உற்சாகமா
சத்தமே இல்லை